శుభం వ్యాధు శ్రీ గురుభ్యో నమ గురువు యొక్క ప్రవేశము వృశ్చిక రాశిలో ప్రవేశిస్తూనే అక్కడ నుండి పంచమ భావం పంచమ భావం అంటే మీనరాశిలో ఉన్న పూర్వాబాధ నక్షత్రం మీద మొదటి దృష్టి పడుతుంది చూడండి అది మళ్ళీ గురువు యొక్క నక్షత్రమే పూర్వాబాధ నక్షత్రం మీద పడడం అంటే నాలుగో పాదం మీద ఎప్పుడైతే పడుతుందో అంటే అన్ని పాదాల మీద రాదు నాలుగో పాదం మీదకి వస్తున్నాయి మొట్టమొదటి అక్కడ గురువు నక్షత్రం కాబట్టి ఆ గురువు యొక్క అనుగ్రహం ఉండడం వలన డెఫినెట్గా ముందు ఆ నక్షత్రం వాళ్ళకి రేపు పన్నెండో తారీఖు నుండి ఒక నలభై రోజుల్లో ఒక అద్భుతమైన ఫలితాన్ని నక్షత్రాధిపతి గురుడు రాశ్యాధిపతి గురుడు తర్వాత గురువు యొక్క దృష్టి ఈ మూడు ఆ పూర్వాబాధ నక్షత్రం మీద ఎప్పుడైతే పడుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఆ నక్షత్రంలో పుట్టిన వాళ్ళందరికీ ఎన్ని వేల కోట్ల మంది ఉంటే అందరికీ కూడా ఒక ఆనందకరమైన జీవనాన్ని ఇవ్వడానికి లైఫ్ సెటిల్మెంట్స్ కావాల్సిన ఏర్పాట్లని ఈ గురువు యొక్క దృష్టి ద్వారా సంపూర్ణంగా జరుగుతుందని చెప్పడానికి అవకాశం అనమాట గురువు యొక్క విశేషం అలాంటిది అటువంటి విశేషమైన దృష్టి పడుతుంది సప్తమ భావ దృష్టి అందరి అనుగ్రహాలకు ఉంటాయి కానీ పంచమ దృష్టి విశేషమైన దృష్టిగా మనం చెప్తాం పంచమ స్థానము అంటే ఈ రాశిలో పంచమ స్థానం అనేసరికి అది అష్ట ఐశ్వర్య భోగభాగ్యాలు ఇచ్చే స్థలం మీద దృష్టి పడుతుంది అలా ఎవరికి ఇస్తారు అంటే మీనరాశిలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇస్తారు ఆయన అసలు అడక్కనైనా ఇస్తాడు గురువు అక్కడ అందులో పూర్వాబాధ నక్షత్రం అనేసరికి తన తన సొంత నక్షత్రము తన సొంత ఇంట్లో ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి ఆయన ఎంత సౌమ్యంగా ఉన్నా ఆ సౌమ్యంగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా అనుకోకుండా ఇవ్వాల్సిన అష్టైశ్వర్య భోగభాగ్యాలు యోగాలన్నీ సిద్ధి పొందడం అదేవిధంగా చదువుకున్న విద్యార్థులకు కావాల్సిన బలం ఇవ్వడము జ్ఞాన నేతలతో మంచి మోక్ష మార్గం చూపించడము ఫస్ట్ పూర్వాబాధ నక్షత్రం మీద ఆ గురువు యొక్క దృష్టి పడుతుంది ఇక్కడ విశాఖ నక్షత్రం మీద పడుతుంది అక్కడ పూర్వాబాధ నక్షత్రం మీద పడుతుంది చూడండి ఇక్కడ గురుడి యొక్క నక్షత్రమే అక్కడ గురుడి నక్షత్రం అంటే ఆ తులారాశిలో నుండి వృశ్చిక రాశిలో ప్రవేశించగానే చూడండి కొంతమంది వ్యక్తులు మనం విఐపీలు రాగానే వాళ్ళకి మనం పూర్ణ కలసంతో మనం వాళ్ళకి స్వాగతం పలికిస్తుంటాం ఆ పూర్ణ కలసంతో సహక స్వాగతం పలికించేసరికి వాళ్ళు ఎంతో ఆనందంతో ఆనందకరమైన భాషపాలు మనందరికీ చెప్తుంటారు అలాగా గురువు ప్రవేశించడమే వృషిక రాశిలో వృషిక నక్షత్రం వృషిక రాశిలో ఉన్న విశాఖ నక్షత్రం తన సొంత నక్షత్రం మీద ప్రవేశిస్తూ సొంత స్నేహితుడైనటువంటి కుజుడింట్లో ప్రవేశిస్తూ అక్కడ నుండి మీనరాశి అయిన సొంతల్ని చూస్తూ అక్కడ అందులో ఉన్న పూర్వాబాధ నక్షత్రమైనటువంటి ఆ గురుడి నక్షత్రం ఉన్న వ్యక్తి మీద చూస్తూ ఉంటే అదొక ఆనందకరమైన స్థితిగా ఆయన ఇవ్వలసివన్నీ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు మనం ముందే చెప్పుకున్న గురుడు భగవత్స్వరూపంగా మనం చెప్పుకున్నాం అంటే ఆ నక్షత్రం వాళ్ళకి ఆ భగవత్ అనుగ్రహంతో వాళ్ళకి ఏంటంటే కార్యక్రమాలు పెండింగ్ ఉన్నాయో అవన్నీ కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అంచేత పూర్వాబాధ నక్షత్రం నాలుగో పాదం వాళ్ళకి మహా అద్భుత యోగం ఉంది అని చెప్పడానికి అవకాశం లేదు ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే అన్నిటి పరిష్కార మార్గం అవుతాయి దానికి తోడు ఏదైనా కొత్త పనులు మొదలు పెట్టాలన్నా కార్యాలు మొదలు పెట్టాలన్నా శుభకార్యాలు చేయాలన్నా కన్యాదానం చేయాలన్నా వివాహ ప్రయత్నాలు చేయాలన్నా వ్యాపారంలో ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళడానికి కావాల్సిన అగ్రిమెంట్స్ రాసుకోవాలనుకున్నా ఏది చేయాలన్నా ఈ మొదటి నలభై రోజులు చేసిన దానికి వచ్చే ఫలితం జీవితాంతం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేయండి అద్భుతమైన యోగంతో రాజమార్గంలో ముందుకు వెళ్ళండి శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ